Buon pomeriggio a tutti quanti e buona Pasqua, auguri a tutta la comunità del Tito Acerbo. Eh, siamo in diretta anche oggi, giorno di Pasqua, con eh, un ex studente del, del Tito Acerbo che si è diplomato l'anno scorso, Matteo Zampacorta, studente universitario, aspettiamo che si colleghi. Nel frattempo vi ricordo che tutte le interviste, tutte le dirette vengono ripostate il giorno dopo sul eh, canale YouTube di eh, Acerbo Channel. Salutiamo eh, i, i partecipanti, la professoressa Boccabella, il professor Genco, eh, moltissimi alunni, saluto tutti. Eh, stiamo solamente in attesa che Matteo si colleghi, nella speranza che Matteo... Eccolo qua, c'è anche Matteo Maurizio, che salutiamo, presente la vecchia guardia, vedo che si sta mobilitando tutta. Vediamo se Matteo è pronto, eccolo qua, vediamolo. Ci... Vediamo, ci sei Matteo? Vediamo, dovrebbe spuntare a momenti. Eccolo qua. Ciao, qua, ciao Matteo. Ciao prof, va? tutto bene, tutto bene, lei bene, è un bene. piacere rivederla. Anche per me. Ascolta una cosa, come passi la quarantena? Sì. Stai a casa, non stai a Roma? Sì, 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 sono a casa di mio padre qui a Santa Teresa in giardino. Ok. E e... Sto disfruttando di questa bella giornata. In giardino sempre. Sì, sì, sì. Ascolta. Sì, sì, sì. Allora, tu eh, ti sei diplomato l'anno scorso al Tito, ti sei iscritto sì. all'università alla LUIS. Quindi... Sì, in giurisprudenza sto facendo. In giurisprudenza. Ah, ah, fare. Beh, no, dai, gli esami li stai dando, quindi va no, bene. Sì, no, sì, 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 scherzo. E mi dicevi l'altro giorno, quando ci siamo sentiti per telefono, che comunque il cambio da, da superiori all'università ti ha portato un cambiamento anche di vita, giusto? Sì, sì, no, non me l'aspettavo sinceramente. Un cambiamento così trasversale, direi. E come Perché mai? Perché, innanzitutto, nelle ore di studio, al Matteo, anche nel quinto superiore, pensare di passare metà della giornata, quindi 4, 5, 6 ore al giorno sui libri, era un qualcosa di impensabile. Cioè, 4, 5 ore le potevo fare in tutta la settimana se erano periodi di verifiche, se no, sì. neanche. È impossibile. Diciamo. Eh, no, era imp assolutamente impossibile. Anzi, se mi dicevi, guarda, tu l'anno prossimo sarai ore piegato sui libri, dicevo che non mi conoscevi, perché non ero così, e invece <ride> sono cambiato sotto questo punto di vista. Passo quel... molto Ma... la giornata a studiare, perché comunque ho scelto una facoltà che richiede quello. Non c'è tanto... studio. Giurisprudenza, sì, vero? Sì, sì, giurisprudenza. Quindi si parla di esami come costituzionale, privato, sono, pesanti, sono esami pesanti che richiedono studio, una bella mole di studio. Ascolta, questa nuova esperienza universitaria, eh, in sì. questa nuova esperienza, il Tito ti è servito come trampolino, come eh, Assolutamente punto sì. di partenza? Sì. Assolutamente sì, e appunto il Tito per me ha rappresentato una scuola che mi ha permesso di esprimermi al meglio, anche e soprattutto con la rappresentanza che ho fatto sia al quarto che al quinto, mi hanno permesso di mettere in luce diciamo dei tratti del mio carattere che forse neanche io conoscevo bene di portare dei progetti come quelli che abbiamo fatto delle assemblee e il Tito in sé mi ha dato anche mh, il primo approccio al diritto cioè a me io ho scelto giurisprudenza perché il diritto è una materia che già dal primo superiore mi piaceva tantissimo e sono andato sempre bene infatti voglio ricordare con un sorriso il mio primo professore di diritto che forse è il più lei conosceranno questi ragazzi del primo, terzo, quarto di adesso sicuramente no Carlo Sacco che è stato eh, allora, un grande ricordo... professore bravo che è stato veramente un grande professore lo ricordiamo eh, so che ci sta guardando dalla sua adesso e... che con i suoi modi un po' burrascosi però sicuramente d'impatto l'aggettivo adatto per descrivere quel professore sei d'impatto ha suscitato in me l'interesse nel diritto e poi anche Vernarelli che è stato un professore eh, Professor. a mio avviso bravissimo, veramente bravissimo, con il quale si poteva parlare veramente di tutto, passavamo le lezioni a parlare di diritto e economia, per poi passare a parlare del Pescara, dello sport, veramente una conoscenza onnisciente, e anche naturalmente la mia professoressa De Ninis, che mi ha accompagnato negli ultimi anni anche nella scelta di giurisprudenza. Quindi tre professori di diritto che ti hanno indirizzato sì. la scelta. Ascolta, c'è l'altro sì. Matteo rappresentante che dice sì. che 
al Tito Acerbo di, puoi fare qualsiasi cosa ma tanto sei sempre il secondo Matteo al Tito Acerbo ma perché ce ne sta un altro? <ride> ma pare di sì da quello che scrivo <ride> non lo conosco però se, se me lo può presentare semmai Poi, quando un vai giorno... a scuola un giorno okay. organizziamo, certo, e te lo presento. Uh, se, se può. Allora. Ma aspetta, ah, no, 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 un, un flashback mi è venuto. Dì. Quello che ha vinto il torneo... Bravo. Gesso... Ah, lui? <ride> lui, lui. Ah, ok, ok. okay. Quello che è arrivato secondo. Che è arrivato okay, secondo sì, anche Sì, là. sì, sì, ma me lo ricordo, me lo ricordo. Sì, sì. Bravo, proprio. Mi è venuto in mente. Allora, Matteo, eh, adesso eh, mh, ti ringrazio perché abbiamo ricordato il professor Sacco, che purtroppo non è più tra noi. No. È stato un è stato bravissimo. Un professore un grandissimo professore del Tito Cerbo e mi fa piacere che il giorno di Pasqua lo, lo ricordiamo. E poi niente, oltre allo studio che fai? Leggi? Vai a allora, oltre allo studio, ma a Roma o in questo periodo di quarantena? Qui, qui, in quarantena. Allora, in quarantena, so, oltre allo studio, appunto, sto leggendo, sto leggendo molto, cosa che prima non facevo per niente, non mi vergogno nel dirlo, appunto è rientrato nei vari cambiamenti che ho fatto. Prima difficilmente mi vedevo con un libro in mano mi doveva proprio interessare invece adesso sto cercando di leggere almeno uno ogni due o tre settimane ho letto certo. l'altro ho finito di leggere l'altro ieri un libro di Kafka lettera al padre Letra. che mi è piaciuto molto molto l'impatto abbastanza sì. forte un romanzo epistolare sì. questa lettera che scrive a suo padre sì. è un, un bel romanzo piccolo corto e adesso ho iniziato a leggere La città della gioia di Dominique Clapiar che appunto parla di questo medico statunitense che viaggia, va in India per ritrovare i valori veri della vita e capire che cosa lo facesse stare male. Quindi diciamo un percorso analogo a Siddhartha Gautama, Perfetto. che è Buddha. Bravo. Ascolta un'altra cosa. Adesso, prima di lasciarci, eh, dopo di te, dopo di voi, sono arrivati quattro altri rappresentanti che secondo me hanno raccolto benissimo la nostra verità. Comunque Assolutamente. Hanno... Che giudizio dall'esterno hai? Della... Allora, io dall'esterno so che non è facile, perché noi studenti siamo, ma noi in generale i ragazzi siamo abituati molto a criticare, perché non sapendo il lavoro che c'è dietro, l'impegno che una persona ci mette, vedendo solo il risultato finale, guardiamo le imperfezioni, guardiamo quello che non riesce, guardiamo quello che si poteva fare e non quello che si è fatto. Quindi io mh, sono empatico nei confronti dei rappresentanti di quest'anno e anzi a un ragazzo che mi ha scritto, ha mosso delle critiche nei loro confronti, gli ho spiegato anche che ci sono stati più problemi per i quali non hanno potuto adempiere semmai a progetti come quelli che abbiamo fatto noi, anzi sono stati sfortunati e li conosco, sono entrambi, non, non conosco Valeria, però mh, le altre tre persone le conosco bene, sono bravissime persone in gamba soprattutto e ho sentito, ho visto anche l'intervista che avete fatto con Michela, so che lei l'anno prossimo si vorrà ricandidare, ho sentito che l'ha detto e quindi mi auguro che lei possa portare avanti dei progetti e delle assemblee belle come quelle che a detta di vostra, della maggior parte delle persone, sono uscite bene, sono uscite abbastanza bene. Sì, soprattutto, e appunto mi ricollego a questo fatto con Michele avevo parlato di un'ultima assemblea che mi sarebbe piaciuta fare a me però non c'è stato il tempo materiale perché come lei sa eh, tra verso aprile, maggio esami di qua e di là la preside è già già ne fatte troppe <ride> e quindi mi ha spodestato da quell'idea però un'assemblea un sull'integrazione sull e non so se si ricordo ho parlato c'è una anche sì. disponibilità per il circus fare un, un invitare 7-8 persone provenienti da nazionalità diverse, io ero riuscito a trovarne 4, tra cui una ragazza di scuola nostra che vabbè, non dico la nazione, però una ragazza di scuola nostra e tre persone che venivano da Kenya, Senegal e Sudafrica mi sembra, non mi ricordo bene la nazione, che venivano vestiti come la casa di carta, ok? e parlavamo, parlavo io, dicevo questa persona per venire in Italia e rincorrere il suo sogno, ad esempio chiamato Libertà ha rischiato di perdere la vita, lui arrivava sul palco, si toglieva la maschera e raccontava la sua storia, con il messaggio di fondo che fondamentalmente siamo uguali, non abbiamo nessun diritto in più rispetto ad altre persone che sono nate in un altro emisfero e Benissimo. Questo, questa falsarica qui mi sarebbe piaciuta. Eh vabbè, chissà che in futuro non riusciamo ad organizzarla con i nuovi rappresentanti, visto che oh, per quest'anno ormai è, è andata, vediamo. Eh, tanto... eh, lo so, lo so, però il... lo so che avranno modo di farlo i rappresentanti l'anno prossimo. Esatto, tanto il, tipo, il Tito un... riaprirà, insomma, non sappiamo quando, ma prima o poi riaprirà. Allora, speriamo, degli... speriamo. Io leggo i soliti commenti, vedo che praticamente la vecchia guardia c'è tutta, adesso ci sta Paolo Noscia sì. pure. Vedo, vedo, sent... 
che ci sta pure Tottone, insomma vedo che ce ne stanno molti che ci stanno seguendo. Va bene, Vero. ti ringrazio Matteo. Grazie a lei prof, è stato ci, un risentiamo, ci risentiamo e sicuramente. Ci, spero di poterla rivedere presto, Ma spero di poterla rivedere presto mm. al Tito, semmai anche con la vecchia guardia. Esatto. l'altro Matteo che non mi ricordo bene il cognome <ride> e Norcia Tutti il qua. ragazzo più non palestrato so se... del Tito uh, anche Andrea Iezzi sì, che, già è, che sta pure in, in onda ma hai visto il video di saluti del, del ragazzi del Tito Cerro? sì, 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 sì l'ho visto è una bella idea, è una bella idea. Ma allora. anche la canzone di sottofondo di Naffa scelta bella aspettando il sole eh, sì. quindi giusta, azzeccata, azzeccata bella idea, complimenti ai rappresentanti allora, eh, Michela ti risponde che...